ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எட்டி கரண்ட்டு ஸோ எட்டி கரண்ட் அப்படின்னா என்ன நமக்கு கரண்ட் அப்படின்னா தெரியும் எட்டி கரண்ட் அப்படின்னா என்னது ரொம்பவும் சிம்பிள் தான் நிம் நீங்கள் டிக்ஷனரியை புரட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டியோட மீனிங் வந்து சர்க்குலர் லூப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைன்னா நீர் சுழல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது என்ன அப்படின்னா இதனுடைய மீனிங் வந்து ஒன்றுமே இல்லை சர்க்கிள் அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போது எனக்கு எட்டி கரண்ட் அப்படின்னா சர்க்குலர் கரண்ட்டு ப்ளஸ் அப்போ எனக்கு கரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து எனக்கு சர்க்குலர் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம எட்டி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு ஃபேரடே லாவோட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் நமக்கு தெரியும் என்ன அது சொல்லுது இப்போது எனக்கு வந்து ஒரு காயில் இருக்குப்பா இந்த காயிலில் வந்து நான் ஒரு சப்ளை கொடுத்துட்டு வச்சுப்போம் ஓகேவா அப்போது சப்ளை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு காயில் இருக்குது அப்போது இந்த காயிலில் நான் சப்ளை கொடுத்துட்டேன் அதாவது பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இந்த காயிலில் வந்து எலக்ட்ரானிக் இண்டக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரைட்டா அப்போ இந்த காயிலில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேல்பனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த காயிலில் வந்து நான் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வரேன் என்ன ஆகும் இந்த இந்த காயில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இதில் லிங்க் ஆகி எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இஎம்எஃப் வந்து கேல்வனோமீட்டரில் நமக்கு இண்டிகேஷன் காமிக்கும் கரெக்டாக இதை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போது இந்த எட்டி கரண்ட்டில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷனை பற்றி நம்ம ஏன் பேசுகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு இந்த காயில் வந்து மேபி எனக்கு ஒயராக இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு காயிலாக இருக்கலாம் அதாவது பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காயில் எனக்கு ஒயராகவும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி காயிலாகவும் இருக்கலாம் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இந்த காயிலில் லிங்க் ஆகும் போது இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இந்த டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கும் அது இண்டிகேட் பண்ணியாச்சு அதாவது அவுட் புட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காயில் அந்த காயிலை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன ஒரு கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம கண்டக்டர் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த காயிலும் ஒரு கண்டக்டர் தான் கரெக்டாக இப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு அவுட் புட் போகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு புக்கில் டயக்ராம் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா நான் அந்த டயக்ராம் மாதிரி வரைகிறேன் ஓகேவா உங்களுக்கு புக்கில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஷீட் இருக்கும் அதாவது இதையும் கண்டக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க கண்டக்டர் அதாவது இட் மே பி ஏ மெட்டல் அவ்வளோதான் பேப்பர் ஆர் இட் மே பி ஏ ஷீட் ஆல்சோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் ஒரு காயில் வந்து நான் பவர் சப்ளை கொடுத்து கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாகவே இந்த காயிலில் வந்து எலக்ட்ரோமேனட்டிக் சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போது இந்த காயிலை வந்து இந்த ஷீட்டுக்கு பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஷீட்டில் வந்து எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து இண்டியூஸ் ஆகும் ஆமாவா அப்போ இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்தா நம்ம எனக்கு அவுட் புட் போகிறதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போனா தான் அந்த கரண்ட் வந்து எனக்கு ஃப்ளோ ஆகும் எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெறும் ஷீட்டு தான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ நான் கண்டக்டர் எனக்கு இந்த பக்கம் அவுட் புட்டு போகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை எனக்கு இந்த சைடு போகிறதுக்கு அவுட் புட் இல்லை இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு அவுட் புட் இல்லை இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு அவுட் புட் இல்லை அப்போது எனக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இந்த கண்டக்டரில் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த இஎம்எஃப் வந்து சர்க்குலர் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்போது எனக்கு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு எதில் கண்டக்டர் அந்த கண்டக்டர் எப்படி இருக்குது ஷீட் ஆஃப் அ பேப்பர் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ப்ரோ ப்ரோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத நம்ம எட்டி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதாம்மா இதில் என்ன டவுட் இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போது எனக்கு எந்த வழியும் இல்லாதனால எனக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எட்டி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து எட்டி கரண்ட் ஸோ இந்த எட்டி கரண்ட்டுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட் நமக்கு
அந்த காயில் வந்து நான் ஒரு பவர் சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த காயில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அந்த காயில் மேக்னட் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ கரண்ட்டு தான் அங்கே மெயின் சோர்ஸ் எலக்ட்ரோ அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வி வென் இட் மூவ்ஸ் இந்த காயில் இட் ப்ரொடியூசஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை வச்சு என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஸோ இந்த மாதிரி மூணு எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு ஷீட் இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டை வந்து ஹேங் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம அந்த காயில் இருக்கும் ஏன்னா நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ இதை ஆசிலேட் பண்ணுறாங்க ஆசிலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இது டூ அண்ட் ஃப்ரோ வந்து இப்படி மோஷனில் மூவ் ஆகும் ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் பவர் சப்ளை ஆஃப் பவர் ஆஃப் பவர் ஆஃபாக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஷீட் மாதிரி ஒரு நான் இதை ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதை நான் ஆசிலேட் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து எனக்கு கவுண்ட் ஆகும் மேபி லேட்டஸ்ட் டேக் இட் இஸ் அ ஃபிஃப்டி டேர்ன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆசிலேஷன் வச்சுப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு பட் பவரை வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் பவர் ஆன் பண்ணதும் எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு போகும் நான் இதை ஆசிலேட் பண்ணுறேன் அப்போ ஆசிலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து சீக்கிரம் ஸ்டாப் ஆகிடும் லெட்டஸ்ட் டேக் த டென் ஆசிலேஷன் டு பி டென் எனக்கு ஆசிலேஷன் வந்து கம்மியாகுது ஏன்னா நான் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணுறேன் எனக்கு மேக்னட்டி ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எனக்கு இந்த ஷீட்டில் சர்க்குலர் மூமெண்ட் ஆஃப் எட்டி கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ எட்டி கரண்ட் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போஸ் பண்ணும் அப்போ அப்போஸ் பண்ணுறனால இந்த ஆசிலேஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் எதனால் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால இந்த கேஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த கேஸ் எடுத்திங்கன்னா இந்த கோடை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கேப் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷீட்டை நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி கேப் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி ஷீட் ஆசிலேட் பண்ணும்போது இதை விட எனக்கு இங்கே மோர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எடுக்கும் மேபி லேட்டஸ்ட் டேக் இட் இஸ் அ ஃபார்ட்டி ஏன் எனக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இதில் பாருங்கள் எனக்கு இந்த காயில் எனக்கு சர்க்குலர் கம்ப்ளீட்டாக சர்க்குலர் எட்டி கரண்ட் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்படி ஆகும் இங்கே எனக்கு கேப்பு எனக்கு அங்கே சர்க்குலர் வந்து மிஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போ எனக்கு இப்படி போகும் புரியுதான் அப்போ இந்த கேப்பில் வந்து எனக்கு எட்டி கரண்ட்டு இல்லை ஏன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் கேப்பு அப்போது எனக்கு இந்த எட்டி கரண்ட்டோட சர்க்கிள் வந்து எனக்கு கம்மியாகும் போது எனக்கு இதில் எட்டி கரண்ட்டு லெஸ் எட்டி லெஸ் ஆகிறனால எனக்கு வந்து இது மோர் ஆசிலேஷன் எப்படி மோர் ஆசிலேஷன் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து லெஸ் ஆசிலேஷன் ஏன் எனக்கு ஃபுல் எட்டி கரண்ட் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ அப்போஸ் பண்ணி நின்றோம் ஸோ இது தான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா புரியுதா இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ட்ராபேக்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ட்ராபேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி எட்டி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு மோர் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஹீட்டினால் எனக்கு ஒரு சில லாஸஸ்லாம் இருக்கும் அதாவது கரண்ட் எட்டி கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால எனக்கு லாஸஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த லாஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக குறைக்க முடியாது பட் ஆனால் மினிமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எந்த இடத்துல பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்டாரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து நம்ம நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த ஷீட் ஷீட்டாக இருக்கும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த ஷீட் ஷீட்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் அப்போது எனக்கு எட்டி கரண்ட் வந்து சும்மா கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் சர்க்குலர் பார்த்தில் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு லாஸ் வந்து கம்மியாகும் ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணுறதும் லெஸ் ஆகும் அப்போ எனக்கு லாஸ் வந்து கம்மி இதை நீங்கள் மோட்டார் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந
கம்மியாகும் ஸோ இதுதான் வந்து இதனுடைய ட்ராபேக்ஸ் இது எப்படி மினிமைஸ் பண்ணலாம் இப்படி தான் இன்சுலேட்டட் அதாவது தனித்தனியாக வந்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இல்லையா அப்போ எனக்கு வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது கம்மியாகும் எனக்கு லாஸும் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு புக்கில் உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி கேஜி ரெண்டுமே சேம் ஹைட் அப்போ சேம் ஹைட்டில் இருக்கும்போது கிரவுண்டு இதுன்னு வச்சுப்போம் ஐட்டா அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு சர்டைன் ஹைட்டில் இருந்து ட்ரா பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே வரும் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கீழே ரீச் ஆகும் கண்டிப்பாக எந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆகும்னு சொல்லுங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ரீச் ஆகும் ரெண்டுமே சேம் ஆப்ஜெக்ட் சாரி சேம் வெயிட் ஆனால் இது ஸ்டோன் இது மெட்டல் சேம் ஹைட் விச் வில் ரீச் ஃபஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி ஸ்டோன் தான் வந்து எனக்கு முதல்ல ரீச் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏர்த்தில் வந்து நமக்கு தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது நான் ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா அங்கே வந்து எனக்கு எந்த ஒரு எடி கரண்ட்டும் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஏன்னா இட் இஸ் அ ஸ்டோன் இட் இஸ் நாட் அ கண்டக்டர் அப்போது இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஏர்த் இருக்குது அதை சுற்றி மேனட் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த மெட்டல் கிட்ட வர 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா magnetic field plus metal there will be a production of eddy appo eddy current produce aagradnala enak oppose vandu adhigama irukum appo stone vandu vegama reach aidum metal vandu konjam delay aagum when compared to stone so idhu da vandu ungalku book la kuduthirukka or chinna example romba arumaiyana example right so understand panikenga eddy current idhu da thank you help us with a smile